আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু বুশরাস কুকিং ওয়ার্ল্ড ভাজা পোড়া গরম গরম চা এর সাথে বিকালে নাস্তায় তাও ঠান্ডার সিজনে সবারই পছন্দ আমি আজকে একটি খুবই সাধারণ আর সিম্পল কিন্তু মজাদার পেঁয়াজও করে দেখাবো হঠাৎ করে বাসে গেস্ট চলে আসলো আর কি করবেন কি করবেন চিন্তা করতে করতে সময় চলে গেলে এইটা করে দিতে পারেন খুবই ছটফট করে বা আপনি খেতে ইচ্ছে করলে রান্নাঘরে কিন্তু এই সিজনে যেতে ইচ্ছে করে না খুবই অল্প সময় এটা বানিয়ে নিতে পারেন তো চলুন দেখে নিই কীভাবে এই ক্রিস্পি অনিয়ন পাকোড়া বা পেঁয়াজও যেটাই বলেন বানাতে হয় আমি এখানে বেশ বড় সাইজের একটা পেঁয়াজ কুচি করে কেটে নিয়েছি আপনারা আপনাদের পেঁয়াজের সাইজ বুঝে সেভাবে কেটে নেবেন ধনিয়া পাতা কুচি স্বাদ মতো মরিচটা স্বাদ মতো কুচি করে কেটে নেওয়া হাফ টি স্পুন হলুদের গুঁড়া লবণটা পরিমাণ মতো টু টেবল স্পুন গ্রাম ফ্লাওয়ার মানে বেসন যে কোনো গ্রোসারিতে পেয়ে যাবেন তেল ভাজার জন্য আর হচ্ছে ঠান্ডা পানি তো আমি প্রথমেই পেঁয়াজ কুচির মধ্যে লবণ ধনিয়া পাতা কুচি হলুদের গুঁড়া আর মরিচ দিয়ে এগুলোকে আমি ভালো করে মিশিয়ে নিব আপনারা চাইলে হাত দিয়েও মিশেতে পারেন আপনাদের যেটা সুবিধা হয় সেটা দিয়েই করবেন তো এগুলো ভালো করে মেশানোর পরে আমি এখন থেকে আগে ফ্রাই যেই ফ্রাই প্যানে ভাজবো সেখানে আমি তেলটা গরম দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু ডুবো তেলে ভাজবো আমি সেই পরিমাণে তেল দিলাম আর এই বাটির মধ্যে এখন আমি টু টেবল স্পুন বেসন দিয়ে এটাকে আমি ভালো করে আবার মিশিয়ে নিব তো ভালো করে মেশানোর পরে আমি প্রায় দুই থেকে তিন টেবল স্পুন ঠান্ডা পানি দিয়ে এটাকে মেশাবো আগে অনেক পানি দিতে যাবেন না অল্প অল্প করে পানি দিয়ে এটাকে মেশাবেন প্রথমেই ভালো হবে দুই থেকে তিন টেবল স্পুন এটা আসলে একটু ঠিক ঠিকই টাইপ হবে যার কারণে বেশি পানি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই দেখতেই পাচ্ছেন এরকম হয়ে গেলে দশ মিনিট আর রেডি তো আমি আগে থেকেই যেই ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে গরম করে রেখেছি সেখানে আমি এই পেঁয়াজের মিশ্রণটা নিয়ে হাতে ছোট ছোট করে পেঁয়াজুর শেপ করার চেষ্টা করব এটা একদম গোল হবে না কারণ জানেনি তো পেঁয়াজটা একা বেঁকা হয়ে যাবে তো আমি পেঁয়াজের শেপের মতো নিয়ে আস্তে আস্তে করে একটা একটা করে তেলের মধ্যে ছেড়ে দিব দিয়ে আমি এগুলোকে সাথে সাথেই নাড়বো না কারণ ভেঙে যাবে শেপটা হবে না তো কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে নাড়বো আর এগুলোকে আমি মিডিয়াম হিটে ভাজবো আনটিল গোল্ডেন ব্রাউন কালার হয়ে আসে যখন এরকম দুই পাশেই সুন্দর কালার চলে আসবে তখন এগুলোকে আমি টিস্যু পেপারের উপরে তুলে নেব যাতে করে এক্সট্রা তেল চলে যায় আশা করি আপনাদের কাছে রেসিপিটি ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটি লাইক দেবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করে জানাতে পারেন কেমন লাগলো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে ইনবক্স করতে পারেন আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমাকে ফলো করতে পারেন অন ফেসবুক অ্যান্ড ইনস্টাগ্রাম অল আর বুশরাস কুকিং ওয়ার্ল্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং